Hola, muy buenas tardes, soy Crypto Bernie y le doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de Cupi, vamos a ver qué está pasando con ellos y cuáles son las últimas noticias. Eh, a principios de diciembre, los primeros días de diciembre hubo ruido, o no sé si fue sería a final de, de noviembre, donde había algunos eh, usuarios que se estaban quejando que no les habían devuelto su dinero. Resultó eh, que tenía algo que ver con Ed Bardi, el reconocido... Eh, inversionista o promotor o afiliado mayor eh, de, de Crypto Program que ha tenido mucho ruido, ha tenido pues, malos reviews en el mercado puede ser bueno, puede ser malo, no tengo ni idea pero resulta que esta persona había solicitado un retiro de más de seis eh, dígitos y eh, el, la plataforma le dijo que no que no le devolvían porque eh, aseguraban que eh, Ed Bardi o la persona involucrada, no sabemos exactamente quién es, yo creo que según él leí en algún sitio de Facebook, creo que sí fue él, eh, había utilizado de manera fraudulenta los esquemas para solicitar comisiones, eh, sobre todo de los afiliados. Cuando uno está afiliándose eh, o refiriéndose a uno mismo dentro de Quopi, eh, existía la posibilidad de que ellos rechazaran ese, ese proceso, estaba prohibido dentro de los estatutos, dentro de los términos y condiciones y por eso ellos reclaman que no deberían hacerlo. Después de esa noticia pasaron un par de días y resultó que Kupi eh, tuvo inconvenientes con un hack mayor y resultó que, eh, que resultaron el 14 de diciembre eh, finalmente, después de mucho ruido, después de que el 10 de diciembre habíamos visto algún mensaje de los moderadores diciendo que no teníamos noticias de Copy, apareció este mensaje que vemos acá que dice que Copy habla, que eh, quieren darnos una actualización del estatus actual de la página y explicar cuáles son sus problemas y ofrecen eh, disculpas grandes por no tener una comunicación previa. Esto va acompañado de que el 10 de diciembre en el chat del equipo de uno de los moderadores, y ahorita se los muestro, había dicho que no había podido comunicarse con la gerencia de Quopi. Quopi acá dice entonces que eh, lastimosamente sufrieron un hackeo en uno de sus proveedores de hosting eh, de DDoS Ward y que no se sabe cuál es el monto total que ha sido robado de ese eh, proveedor lo cual eh, ha generado una actividad eh, rigurosa para que el equipo legal de, de la empresa busquen eh, unos, unas acciones apropiadas eh, para solucionar el problema e ir en contra de este eh, hoster que los afectó por este robo. Eso es como en general, esperan poder recuperar eh, la plataforma, poder eh, darle un servicio a los usuarios que para ellos son muy valiosos. Están trabajando incansablemente para mejorar y encontrar qué fue lo que pasó y están en discusiones con nuevos proveedores de hosting para lograr una eh, solución eh, a este problema y encontrar un partner que sea confiable para poder seguir y volver a lo, el recorrido normal del protocolo. Eso fue el 14 de diciembre y vemos ayer 19 de diciembre salió esta noticia donde se comunican nuevamente con la comunidad a través de su Telegram y donde dice que a través de la última semana el equipo ha estado trabajando incansablemente para explorar múltiples pasos de acción para recuperar el proceso de volver al negocio lo más pronto posible. Su eh, eh, prioridad mayor es la seguridad de las cuentas y de los fondos y han estado trabajando diligentemente para actualizar las medidas de seguridad y tomar los pasos necesarios para asegurar que los activos se mantengan eh, seguros dentro de la plataforma. Buscan que a partir del 4 de enero del 2024 volvamos a tener a Copy funcionando completamente con las cuentas intactas. Además, Quieren ser completamente transparentes en el proceso y eh, informar que durante estos últimos 10 días que ha habido inconvenientes no ha habido eh, actividad, no ha habido trading, eh, lo cual significa que durante este periodo no ha habido sumas de dividendos sobre los valores previos a el hack. Informan que cuando vuelvan a, a trabajar esos valores que ya teníamos incorporados, los 100, 200, 300 dólares que cualquiera hubiera tenido en su plataforma, los van a volver a encontrar de la misma manera como eh, los tenían antes. Eso es lo que dicen ellos. 
eh, aseguran que todo está en trabajo, que entienden que hay una cantidad de preguntas por parte de la comunidad, que eh, los próximos días van a proveer más tranquilidad y esperan tener un plan de acción comprensivo y eh, unos detalles adicionales en los plazos que se van a tomar, en los pasos que se van a tomar de aquí en adelante para volver a funcionar completamente. Como les digo, muchas veces esos, eh, cuando hay rock pools, eh, pasa, pueden pasar cosas como las que están anunciando acá, que alargan la cosa, alargan la cosa, alargan la cosa y la, dan, la gente se empieza a aburrir de esperar. Esperemos que este no sea el caso, esperemos que Copy se recupere, como les quería contar. Miren, este es el mensaje que vemos hoy en día en la, plat en la plataforma de Copy. No hay nada de información, no, eh, están sin conexión, no funciona. Copy.ai no tiene respuesta. Y este es el mensaje que habíamos recibido del moderador en el, el 10 de diciembre, donde sale esta noticia que eh, no han podido comunicarse con el equipo y que si logran encontrar de alguna manera, esperan eh, recuperar esa, gratis, esa, esa conexión con, entre los moderadores y el equipo, pues ojalá sea muy pronto y todo funcione a las mil maravillas. Eso es lo que está pasando con Copy. Esperemos que esto no sea un rock pool lento como ha pasado en el pasado, eh, de otras eh, plataformas esperamos que esto sea un proyecto que se recupere próximamente y que podamos seguir disfrutando de las ventajas recuerden, ellos tomaron la decisión de pasar de tener eh, seis eh, monedas con las cuales estaban operando, a aumentar la cantidad de monedas, eso significaba que aumentaba el flujo también pasaron de aquí a eh, tener un eh, un eh, un bot de trading de criptomonedas y después pasaron a tener eh, un token de copia. Entonces ese, ese proceso puede ser, eh, pues no, de pronto no sea el mejor y de pronto estaban recogiendo mucho más plata, no tenemos ni idea. Acuérdense que yo no soy su asesor financiero, estoy acá para contar lo que voy viendo y mi recorrido a través de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y estar súper atentos a todas estas noticias que van saliendo de Copy y de todos los demás proyectos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.